ഇന്ദോനേഷ്യ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവി പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളി മതി ഏതിന്റെ ഒടുവിൽ എവൻച്വലി ഏതിന്റെ ഒടുവിൽ മോളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒടുവിൽ അതായത് പൗലിസോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒടുവിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മോളിലത്തെ ചെയ്താലും ഒടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ ബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അവർക്ക് അപ്പം ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണം അനുകരണം അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താഴെയുള്ളതെല്ലാം എന്നിട്ടാണ് ഒടുവിൽ എന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ അത് പറയാം അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് താഴിട്ട് വായിച്ചു ആ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുകയും കൊച്ചുമക്കൾ എന്ന പോലെ അല്ല പ്രിയ മക്കൾ അതെ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലവിഡ് ചിൽഡ്രൻ ദൈവത്തിന് കൊച്ചുമക്കളുണ്ടോ ഇല്ല പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുകയും അനുകരിക്കണം ആ ആ ക്രിസ്തുവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യ വാസ്തുനയായി വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുകയും ഇവിടെ ഒന്നാമത് നിങ്ങളെ ഒരു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് യാഗമാകണം നമ്പർ വൺ നിങ്ങളൊരു യാഗമായി തീരണം സൗരഭ്യവാസനയായി യാഗമായി യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതാ കഷണം കഷണമാകുക കെട്ടണം അതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടണം യാഗപിടത്തെ കിടത്തണം പുരോഹിതൻ്റെ കത്തി കിടക്കണം രക്തം മുഴുവൻ പോകണം തോലുരിക്കണം കഷണം കഷണമാക്കും അതാ യാഗം അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ തകരേണ്ടതെല്ലാം നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് അവരെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയവരാണ് ലോകത്ത് ജയിച്ചത് അല്ലേ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് ജീവൻ കളഞ്ഞ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറേ അതെ ഈ ഉരുണ്ടതാണെങ്കിൽ അപ്പുറേ രാജ്യം ഉണ്ടെന്ന് കൊളംബസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കപ്പൽ വിട്ടു പക്ഷേ കരയില്ല കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് കൊളംബസിനെ കൊല്ലാൻ വന്നു താൻ ഞങ്ങളെ ചതിക്കാൻ നാനൂറ് പേര് അപ്പുറേ കരയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞ് പോടാ കമാൻ സ്റ്റൈലാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് പോടാന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക കണ്ടത് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവനെ പണയം വെച്ചു ശൂന്യാകാശത്ത് യാത്ര ചെയ്തൊരു ജീവനെ പണയം വെച്ചു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരെല്ലാം ജീവനെ അങ്ങേയറ്റം പണയം വെച്ചു ഒന്ന് ചാകാതെ ഒന്ന് ജീവിക്കുകയില്ല ലോകവും വേണം നിനക്ക് എല്ലാം വേണം അത് പറ്റിയില്ല യാഗമായി തീരണം ആ താഴോട്ട് വായിച്ചു അതങ്ങ് വായിച്ചു വായിച്ചു വേഗം യാതൊരു അശുദ്ധിയും അത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേർ പറയുക പോലും അരുത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരാണെന്ന് പറയാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് പറയുന്നു വായിച്ചു ആ അങ്ങനെയാകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർ കുചിതം ചീത്ത തരം പൊട്ടച്ചൊൽ കളിവാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്തവ ഒന്നും അരുത് ചേർച്ചയല്ലാത്ത അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ മലയാളം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ യാക്കോബായ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ബന്ധക്കുസ്തി വന്നത് ഞാൻ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് പാല് മേടിക്കാൻ പോകും ബാബു ചെറിയാൻ്റെ കൊച്ചപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് അന്ന് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ അവരാദ്യം അവിടെ പെന്തികുസ്തി വന്നത് അമ്പലത്തിങ്കിലെ വപ്പിച്ചായി അപ്പം ഈ അമ്മാമ്മ ഞാനിത് ആദ്യം കാണുക പാലിളക്കുമ്പോഴല്ലേ സോത്ര 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 എന്ന് പറയും അമ്മാമ്മ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വളരെ കൊച്ചായിരുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ തൊടും അളക്കുമ്പോഴും സോത്രം പറയും ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വോത്രം പറയുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിൻ്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖ എൻ്റെ എഴുത്തുപോലാണ് നീ സ്വോത്രം പറയണം സ്വോത്രം സ്വോത്രം അത് 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 എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ റെക്കോർഡിങ്ങാണ് നാവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് അപ്പോൾ സ്തോത്രം അത്രേ വേണ്ടത് പൊട്ടച്ചല്ലെ തമാശ ഒന്നും പറയാം പണ്ടെന്നും പെന്തികുസാർ തമാശ പറയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം തമാശ ഒക്കെ ഒരുപാട് പറയും അതെല്ലാം ആത്മീയമായി കെടുത്തുന്നാണ് പറഞ്ഞത് 
ഇതൊക്കെ ആരംഭ കാലങ്ങളിൽ പൊട്ടച്ചോളും കളിവാക്ക് സ്തോത്ര സ്തോത്രം അത്ര വേണ്ടത് ആ വായിച്ച മോനെ നടപ്പുകാരൻ അശുദ്ധൻ വിഗ്രഹാരാധിയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്ക് ആർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ വ്യർത്ഥ വാക്കുകളാൽ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ചതിക്കരുത് കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ സാനിറ്റൈസർ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ കൊറോണയും വേദപുസ്തകവും തമ്മിൽ ഒക്കും കൊറോണ പാപമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്നും മാസ്കാ വേറൊന്നും സാനിറ്റൈസറാണ് അല്ലേ സാനിറ്റൈസർ മാസ്ക് പിന്നെ എന്തോ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എന്ത് കൊസ്സിലും അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ശരി അകന്നിരുന്നോണോ വേർപാട് കൊറോണയുടെ തനി ഉപദേശമാ ബന്ധ കോസ്തം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കണം നീ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വേർപെട്ടിരിക്കണം അവരുമായിട്ട് ചേർന്നുപോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ മാസ്ക് വെക്കുന്ന ശ്വാസം വലിയ പ്രാർത്ഥന കാണിക്കുന്ന അത് ഇടവിടാതെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്വാസമേ ഉള്ളൂ അതാ പ്രാർത്ഥന ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പി സാനിറ്റൈസർ യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് ബ്ലഡ് അത് പെരട്ടിയിരിക്കണം കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിൻ മേലും ഉറുമ്പടി മേലും പൊരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാനിറ്റൈസറാണ് ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ രക്തം ഈ വീടിന് എന്തായിരിക്കും അടയാളമായിരിക്കും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ നീ നിന്നാൽ ആ പോകുകയല്ല പോട്ടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ പോയ പോകാം ൾ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ഈ വക നിമിത്തമല്ലോ ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു നീ അൺക്രിസ്റ്റ്യൻ ലൈഫ് ആണ് നിന്റെ മേൽ ശിക്ഷ വരും ഈ ഉരുണ്ടുകളിയൊന്നും ദൈവസഭയിൽ നടക്കുകയല്ല ഞാൻ എല്ലാം കുറിക്കും വളരെ വളരെ യൗവനത്തിൽ പോയവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു വെച്ചു ദൈവസഭയെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയവരുടെ അന്തം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം എല്ലാം ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വേലക്കാർ ഉൾപ്പെടെ സത്യത്തിൽ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ന്യായവിധി ഉണ്ടാവും വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവ കോപത്തിന് ഇരയാകാതിരിക്കത്തക്കോണം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ള ദൈവമാണ് നമുക്ക് ടൈം തരും എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാവും വായിച്ചാട്ട് താഴെയോട്ട് അവരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത് നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ കർത്താവ് വെളിച്ചമാകുന്നു കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ളവരായി നടന്നുകൊള്ളുവീൻ സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം ഫലം കായിക്കണം ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലണം യാഗമാകണം അതാണ് ഒന്നാം സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം രണ്ടാമത് ഫലം കായ്ക്കണം ഒരു വയലിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് അതായത് വെളിച്ചത്തിൻ വെളിച്ചത്തിലാണല്ലോ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് സൽഗുണവും ആ അല്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഫലം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫലം ഉണ്ടാവും ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് ഫലം ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ വാക്കിൻ ദ ലൈറ്റ്സ് വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുക ഫലം കായ്ക്കണം ഈ ഫലം കായ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാ വിഷയം നീ സഭ നട്ടു സഭയിൽ അഞ്ച് കൊല്ലയിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലയിരുന്നു ഒരാത്മാവേലും വന്നു എൻ്റെ നോട്ടം ഞാൻ വടക്കൻ തിരുതാംകൂറിൽ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലമായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം കോട്ടയത്ത് ഞാൻ കോട്ടയം സെൻട്രൽ പാർഷായിരുന്നു ഇടുക്കി സെൻട്രൽ പാർഷായിരുന്നു പുതുപ്പള്ളി വാഗത്താനം വണ്ടി എല്ലാം ഇരിക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു ബാബുവിനറിയാം ഈ വടക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ന് വാളകം സെൻറ്റർ എത്രയാ മൂന്ന് സഭയെ ഉള്ളൂ പുത്തൻകുരിശ് വാളകം മണ്ണൂർ കീരമ്പാറ നാല് സഭയെ നമുക്കെന്നുള്ളൂ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ലോക്കൽ സഭകളുണ്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം കോതമംഗലം നേര്യമംഗലം അതെ വാളകം പെരുമ്പാവ് ചേർത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ലോക്കൽ സഭകൾ നമുക്കുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ലോക്കൽ സഭകൾ നട്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൈ തന്നിരിക്കുക ഇനി ഫലം ഉണ്ടാകണം എന്തോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഫലം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഫലം അടുത്ത ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി കായ്ക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അല്ല തേങ്ങയാണോ 
അല്ല വേറെ തന്നുണ്ടാകണം നിന്റെ ശുശ്രൂഷ വിജയകരമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ആത്മാക്കൾ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് നീ പോരാട്ടം കഴിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ബന്ധക്കു സഭകൾ ആദ്യം ഉണ്ടായത് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ ഒക്കുമായിരുന്നു ഫലമുണ്ടോ പെരുമ്പാവൂർ വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സഭ വാളകത്തുള്ള അതും അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഐ പി സി അവിടെ വേല തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പതാമത്തെ കൊല്ലാ ഞാൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നൂറ് കൊല്ലാകാൻ പോണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിറവത്ത് സഭയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായി നാല് മക്കൾ വരണം അപ്പൊ അതിനുള്ള ടൂൾസ് നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള വെടിക്കോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് നിന്റെ രൂപ അല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയല്ല ആണോ അല്ല വെടിക്കോപ്പ് നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാന്നോ അത് വെച്ച് തട്ടണം അപ്പൊ കാണാം കളി കാണാം അത് പോട്ടെ അപ്പോ വെളിച്ചത്തിൽ വരണം ഫലം കായ്ക്കണം എത്ര കൊല്ലമായി ഫലം എന്നാ ഉണ്ട് ആ പാസ്റ്റഡ് രണ്ട് പിള്ളേര് സ്നാനപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നു അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു അതല്ല കണക്ക് ശി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷെയ്മ് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ആത്മാക്കൾ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണോ ഇത് എന്തെല്ലാം പവർ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്യന്ത ശക്തിയാണ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കാൾ പവറാണ് അത് നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കെട്ടാനും അഴിക്കാനുള്ള പവർ നിനക്കുണ്ട് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടാനുള്ള അധികാരം നിനക്കുണ്ട് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലി അധികാരവും എനിക്ക് നൽകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നാ ക്ലെയിം ചെയ്യണം ക്ലെയിം ചെയ്യണം ഈ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ബന്ധിക്കുന്നു പിറവം പട്ടണത്തെ ബന്ധിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള അന്ധകാര ശക്തികൾ തകരും നമുക്ക് അതിന് പവറുണ്ട് നിന്റെ കാൽ വെച്ചാൽ അവിടെ വീഴും അപ്പൊ വെളിച്ചതിവരണം ബലം കായ്ക്കണം അടുത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അത് കാണും ഇരുട്ടിന്റെ നിശ്ചല പ്രവർത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത് അവയെ ശാസിക്കുക അത്ര വേണ്ടത് അവർ ഗൂഢമായി ചെയ്യുന്നത് പറയുവാൻ പോലും ലജ്ജയാകുന്നു അവയെ ശാസിക്കുമ്പോഴോ സകലത്തെയും കുറിച്ച് വെളിച്ചത്താൽ ബോധം വരും മതി പതിനഞ്ചു വായിച്ച് ആകയാൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ടത്ര നടക്കുവാൻ നോക്കുവീൻ ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാരൻ മിടുക്കനാണെങ്കിൽ കൈ കാശ് വെച്ചുകൊണ്ടേ അവൻ വില പറയുള്ളൂ വൺ ടു ത്രീക്ക് അവൻ ബിസിനസ്സിൽ ആളെ വിളിക്കും അതാണ് തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചോണം പിന്നെ അവനെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരികയില്ല ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ നിന്റെ ക്ഷണനം രണ്ടാമത്തെ വയലിലേക്കാണ് ഒന്നാമത്തേത് യാഗപീഠത്തെങ്കിലേക്കാണ് അപ്പം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചോണം ഒരു മരണ വീട് കണ്ടാൽ അവിടെ നമ്മൾ പോകണം പെരുമ്പാവൂര് വേല തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരും എനിക്ക് പരിചയക്കാരില്ല കോലഞ്ചേരിക്കാരനൊരു തോമസാന്ന് വീട് തന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരിയുടെ വീട് ചെന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറയും അയാൾ പള്ളിയിലെ കൈകാരനാ അയ്യോ ആയിക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തോമസ് പോന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ തോമസ് അവിടെ ചെന്നു ഇവിടെ തന്നോടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരരുത് അയ്യോ ആട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പോന്നു നാലാം ദിവസം ചെന്നു അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞ കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏ അഞ്ചാം പിന്നെ ആറാം ദിവസം ചെന്ന് ഒടുവിൽ പൊയ്ക്കാട്ടി കുഞ്ഞു സഹോദരനാണ് സഭയ്ക്ക് തലം തന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ പ്രധാനയാൾ അവിടെ പ്രധാനയാൾ എന്ന് പറയാം ആരാ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെന്നവ പറഞ്ഞ് കയറി ഇരിക്കാൻ സമയം തക്കത്ത് ഉപയോഗിച്ചോണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേല ഇതൊരു വലിയ ട്രിക്കാണ് ഒരു ബിസിനസ്സാണ് അല്ലേ ബിസിനസ് ആയത് തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചോണം കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വി ആർ ലേസി സ്ലഗേഡ്സ് നമ്മളിതൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ഒരു മിലിറ്ററിയിലാണെങ്കിൽ അന്നേരം അറിയാം നമ്മൾ സോൾജേഴ്സ് അല്ലേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയല്ലേ അവിടെ നിനക്ക് തോന്നിയാസ് നടക്കാൻ പോകും വേല ചെയ്യണം ആത്മാക്കൾ വരണം അപ്പം മാർക്കറ്റാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു വീഞ്ഞിശാലയിലേക്കാണ് വിരുന്നിശാല പതിനഞ്ചു പതിനെട്ട് വായിച്ച് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക 
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തു കൊള്ളുവി മതി വീഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് വിരുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അടുത്തത് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ കരുത് പിന്നെ ആ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ഒരു ഒരു ബാങ്കറ്റാണ് ഒരു വിരുന്ന് ശാലയിലേക്കാണ് വിശ്വാസിയെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ പോകണം ഈ അന്യഭാഷയ്ക്കെതിരായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു അന്യഭാഷ ഇവർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഒരുത്തന് അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഈ അന്യ ഈ മലയാളത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നത് അല്ലേ കർണാടകയിലാണല്ലോ കർണാടകയിൽ പറയും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ നാട്ടിലാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷ പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷ പറയണം ദൈവത്തിന് ജനിച്ചുകൊണ്ട് അന്യഭാഷയൊന്നും കളിയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അന്യഭാഷയുടെ മുമ്പിലൊന്നും ഇവനൊന്നും നിൽക്കുകയല്ല ആളുകൾ കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ പേടിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കോഴി സുഭദ്രമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കുറുക്കം വന്ന് കണ്ണു മിഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചാടും അന്നേരം അവൻ മരിച്ചോട്ട് പോകണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇതിനെ ഫലിസിക്കണം ശാസിക്കണം ആത്മ നിറവിൽ ആരാധിക്കണം സഭായോഗത്തിൽ വന്ന പുത്തുരുത്തല്ല ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാറില്ല പിശാജ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയാറില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൊയ്നോനിയ കൂട്ടായ്മ നമുക്കില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല പെന്തിക്കോസിൻ്റെ പവർ കാണിക്കണം അപ്പം നീ വിരുന്നിശാലയിൽ പോയി ആത്മനിറവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കാലിൻ്റെ മുട്ടയെന്ന് താഴെ വരെയുള്ള തൊലി മുഴുവൻ പോയിട്ട് പാമ്പ് കടിച്ചതാണ് അതെ ദ്രവിച്ചു പോയി അസ്ഥി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഒരു പാർഷയുടെ മകനാണ് മുഴുവൻ ദശയും പോയി മഞ്ചട്ടി പാമ്പ് കടിച്ചതാണ് കാത്തിരിപ്പിയോഗത്തിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് സൗഖ്യമായി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ മേന്നൂര് പാപ്പുച്ചായന മകന റൈസ് ലോഡ് ഇന്ന് നടക്കും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല നമ്മളിന്നൊരു ബ്രദറൻ ചർച്ച വന്നു രണ്ട് പാട്ടും പാടി ഒരു ദൂതുമെല്ലാം കേട്ട് ആ പണ്ട് യേശു ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവുകയല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിലരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ആളുകൾ നേടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നീ ഒരു കിറുക്കനാകുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ച് ഈ ആത്മാക്കളെ നിമിത്തം കിറുക്കനാകണം അത് വരും വരാതിരിക്കുകയില്ല മൂവാറ്റുപുഴ ആറ് കിടക്കുമ്പോൾ കാലടി പാലം വരെ പെരിയാറും മൂവാറ്റുപുഴ ആറിന് ഇടയിലുള്ള സകല സ്ഥലത്തെയും കെട്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സാത്താന്യ സൈന്യത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കുന്നത്ത് നാട് താലൂക്ക് നിന്റെ കണ്ടുള്ളത് അതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എയർ റൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആർമിയിൽ എ ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് യുദ്ധമുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തെ തകർക്കണേ അതിനെ ബന്ധിക്കണം ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ പാലം കിടക്കുമ്പോൾ കൈയുയർത്തി പറയും ഇവിടെ മുതൽ കാലടി വരെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ കേരളം മുഴുവൻ ഇല്ല ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം വെച്ചിരിക്കുക അവിടെ എല്ലാ സഭകളും ഉണ്ടാകുക കിളിക്കുക 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 ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രണ്ട് സ്ഥലം കൂടെ പുതിയതെടുത്തു അപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഈ ആകെ ഒരു ആലയത്തിലേക്ക് വരണം ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം മൂന്നാമത് മാർക്കറ്റിലാകണം പിന്നെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത് പിന്നെ ആത്മാവ് നിറണം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേനയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച മോനെ ഭാര്യമാരെ കർത്താവൻ എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കേടങ്ങുവി ഇനി പിന്നെ പൗലൂസ് കയറുന്ന കുടുംബത്തിലാ ഏതാ വിശ്വാസിയുടെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കയറുന്ന എവിടെയാ വീട്ടിൽ വീട്ടില് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതാ വേറൊരു സാത്താന്റെ പണിപ്പര അവിടെ പിടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും എത്രയോ ഇണങ്ങാത്ത കുടുംബങ്ങള് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാൻ മേലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭാര്യാഭർത്തൃ ജീവിതം അവിടെയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ കളരി അപ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണേ കുടുംബത്തിൽ കൂടെ വരണം അറിയണം അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്
തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യമാർ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ ഇത് രണ്ടും കുഴപ്പമാണ് കീടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ദൈവ രാജകീയ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ അതൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭാര്യ അവർത്തുടെ ജീവിതം കളങ്കമറ്റതായിരിക്കണം അറിയാമല്ലോ ആ കാര്യമാണ് അവിടെ പിന്നെ പൗലുസ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അടുത്തത് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുവീൻ അത് ന്യായമല്ലോ നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടിരിക്കുവാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാക്തത്വത്തോടു കൂടിയ ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുവീൻ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മക്കളെ പിതാക്കന്മാരെ അവരെ വിളിക്കുക ഈ പിള്ളേരെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലരുത് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ കൈ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വെച്ച് തല്ലും മക്കളെ വളരെ സ്നേഹത്തിലും അവരെ കൃപയിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തി ആരാധനയ്ക്കും എല്ലാം അവരെ കൊണ്ടുപോകണം അവർ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ചോട്ടെന്ന് കാണരുത് കളിയുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ നിൽക്കുക രക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പിശാചിന് തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് മീൻ അറിയാവോ ചൂണ്ടയ്ക്കകത്ത് ആ ഇറച്ചിക്കകത്ത് ചൂണ്ടയുണ്ടെന്ന് നിനക്കെതിരെ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ നിൻ്റെ മകക്കെതിരെ വരുന്നത് പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് നിന്നെ ആത്മീയമായി കുഴയ്ക്കാനാണ് പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തെൽപ്പാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം പോരാ സൈക്കോളജി പോരാ ആ എതിർത്തെൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധം ധരിച്ചു കൊള്ളുവേ ആ ഇത് കാണപ്പെടാത്ത ഒരു ആയുധമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റോമൻ പടയാളിയെ പൗലിസ് കണ്ടു കാണും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ വായിച്ചു നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ആ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല കറിയാച്ചനോടും തോമാച്ചനോടും അല്ല നമുക്ക് വഴക്കുള്ളത് ആണോ പിന്നെ വായിച്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും വായിച്ചകളുണ്ട് അധികാരങ്ങളുണ്ട് കാവുകള് ക്ഷേത്രങ്ങള് കുരിശടികള് വിഗ്രഹങ്ങള് എല്ലാം വാഴ്ചയുടെ അധികാരങ്ങൾ പിശാജിന്റെ ഏജൻസികളാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്ത് ഷാജ് സർവ്വ്യാപി അല്ല അവിടെ അവൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും ദേശത്തെ ഭരിക്കും നീ ഉമ്മ എന്ന് വേല തുടങ്ങരുത് വെറുതെ എന്ന് വേല വെയ്ത്തോവിക്കരുത് കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം വിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളണം അടുത്തത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജനത്തോടല്ല വായിച്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ നിസ്സാര പുള്ളികളോടല്ല അവനെ ബന്ധിക്കുന്നത് വരെ അവൻ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അവൻ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായി ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനെതിരായിട്ട് അവൻ പോരാടും ആ പോരാട്ടമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതിരുന്ന നിന്നെ എടുത്ത് മറിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് ബന്ധുക്കുസുകാരുടെ നല്ല പാട്ട് കൂട്ടായ്മ എന്നാൽ രക്തത്തെ കുറിച്ചോ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചോ വിടുതലിനെ കുറിച്ചോ അവനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും പറയുകയില്ല വിടുതലിൻ്റെ കാര്യം പറയുക പോലും ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ വരും അന്ധകാര ശക്തികളുടെ പവർ ഉണ്ടോന്ന് പറയാതെ അത് എങ്ങനെ വരും ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് വാസ്റ്റർമാർ കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലം കൊല്ലപ്പെട്ടു ബൈക്കിൽ ഞാനിത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യും അഞ്ച് പാസ്റ്റർമാരുടെ ഭാര്യമാർ ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ച ഒരാളെ ഞാൻ അടക്കാൻ പോയി ഇന്നലെ ഒരു വേലക്കാരൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ബൈക്ക് കയറി മരിച്ചു എല്ലാവരും ആ അത് പാണ്ഡിക്കാരൻ വന്നെന്നാ പറയുന്നത് പാണ്ഡിക്കാരൻ വന്ന് ഇടിച്ചു എൻ്റെ വണ്ടിക്കിട്ട് പാണ്ഡിക്കാരനെ തലയെ വെക്കുക അമ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ഞാൻ വാഹനത്തെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദൈവം കൃപയാൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു അപകടവും വരുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിലെ ഞാൻ ഓടുകയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നീ വണ്ടിയെ കയറുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഊരില്ല എന്നാൽ പിശ ആജിന് തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് നീ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എതിരായിട്ട് അവൻ പോരിടും നീ വണ്ടിയെ കയറുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചേ കയറാവൂ മനസ്സിലായോ വണ്ടി ഇവിടെ പരിചയമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്തൊരു പാസ്റ്റർ അതെ നൂറ് സി സിയോ ഏതാണുള്ള ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് മൈൽ സ്പീഡിൽ പോകണം
ഇപ്പം വണ്ടി കയറിയ മര്യാദയ്ക്ക് പോവുകയല്ലോ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വണ്ടിക്ക് അടിയിൽ ഓരോരുത്തരും വന്ന് കയറാൻ പോയി നമ്മൾ പോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് അവർ കന്നിരാശി എന്നോ മറ്റേ രാശി എന്നൊക്കെ പറയും അത് അവരുടെ ആ ലോകത്തിലെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് അതുണ്ടെന്ന അവർ പറയുന്നത് അതിനെതിരാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും നിന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല ഇപ്പൊ തോന്നും ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ കവറിങ്ങിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്കി വായിച്ച വേഗം വായിച്ച അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസങ്ങളിൽ ആ അടുത്ത കേട്ടോ ദുർദിവസം വരും ദുർദിവസം നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയമൊക്കെ വരും പ്രത്യേകിച്ച് അന്ധകാര ശക്തികളുടെ നടുവിൽ വേല ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാര് വളരെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിരിക്കണം ചുമ്മാ കറിയുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാനിത് പറയുന്നത് അത്ര എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കുള്ളൂ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വായിച്ചേ ആ സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദുർദിവസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധ വർഗം എടുത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളുടെ അരക്ക് സത്യം കിട്ടിയും ആ ഒന്നാമത്തേത് ഏതാ സത്യം പൗലൂസ് റോമാ പടയാളിയെ കണ്ടപ്പോൾ റോമാ പടയാളിയുടെ ബെൽറ്റൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സത്യമായി ഞാൻ കൈസറുടെ പടയാളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സത്യമായിരിക്കണം ജീവിതം പറയുന്ന സത്യമായിരിക്കണം നിന്റെ ബെൽറ്റ് അര അര ബലത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ അരക്ക് കിട്ടിയും ആ നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും രണ്ട് കാര്യം ഇതിനകത്തൊരു ബാർക്കളയുടെ കവൻട്രിയിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് മാർവ് അര രണ്ടും ലൈംഗിക പാപങ്ങളെ ഉളവാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് പ്രത്യേക ആവശ്യമുണ്ട് നിന്റെ മാർവ് നിന്റെ അര അതാണ് ബാർക്കളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം ഇനി അല്ല എന്നിരിക്കാൻ പോലും ഈ ചെസ്റ്റിലേക്കാണ് അമ്പുകൾ വരുന്നത് അത് നടപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ചെരുപ്പ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നീ പോകുന്നിടത്തല്ല എന്ത് ചെയ്യണം സുവിശേഷം പറയണം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാം നൂറ് സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാന് പെരുമ്പാവൂർ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത് നൂറ് സഭകൾ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം അതിലൊക്കെ കൂടുതലായി നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണേലും അവരുടെ പേരെഴുതണം അതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും വിവാദ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്നതൊക്കെയാ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവൂ ഇല്ല ചുമ്മാ കുറേ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതായത് ഉണ്ടയില്ലാത്ത വെടി പോലെ എയും വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ ഒരു വീടിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേര് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എഴുതിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ അതിലെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഏറ്റുമാനവും കഴിഞ്ഞ് മൂവാറ്റുപുഴ വരെ ഞാൻ കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ സഭകളൊന്നുമില്ല കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു സഭയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ബോർഡുണ്ട് നീ പോകുന്നത് കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ കാരണം അന്ധകാര ശക്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ഒന്ന് ബന്ധിച്ചേക്കണേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പേര് പറയണം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു അമ്പത് വീടുകളുടെ പേരെഴുതിയിട് എഴുതിയിട് അവരാരും വരികയില്ല ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചു സ്വർഗത്തിലോട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഇവരെ പിടിക്കാൻ പറ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴിയുണ്ടാക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവെ ചെയ്യണം 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 അമേന്ന് അതുകൊണ്ടല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യണം കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം സത്യമരക്കിയിട്ട് നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ച് സമാധാന സുവിശേഷനായുള്ള ഒരുക്കം ആ റെഡിയാകണം അത് ഫൈറ്റായി ഇത് രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവരെയൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് ഇറങ്ങുക അവൻ ഇവിടെ വരുമെന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൻ വരും നീ പോകണ്ട ഭർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ആ വായിച്ചേ എല്ലാറ്റിനും മീത ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെയൊക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ ആ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്തു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയും വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം സംഭവിച്ചെന്ന് പറയണം ഈ രോഗി സൗഖ്യമായെന്ന് പറയണം ഇവിടെ വിടുതൽ ഉണ്ടായി നീ പറയണം ആ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നീ പറയണം വിളിച്ച് പറയണം സാത്താൻ കേൾക്കണം ദൈവം കേൾക്കണം നാട്ടുകാർ കേൾക്കണം നീ പറ സഭയിലൊക്കെ വിളിച്ച് പറ സഭയെ കുറെ പഴങ്കഥ പറഞ്ഞേച്ച് പോയി ആളുകൾ ചാകുക 
അതല്ല ചിലരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം എവിടെയാണ് കൂടുന്നത് ഞങ്ങൾ ആലുവയില എന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ കാരണം ആ പറഞ്ഞു അവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലണമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെയും പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു പോകാൻ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പാർഷ് പറയും ഒരാളെ കൂടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം വലിയ സ്നേഹമൊക്കെ ആണല്ലോ കർത്താവിനോട് ഈ കർത്താവിനെ എന്നാ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്നു പാർഷയുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്ക് വിളിക്കും ഇപ്പം ആർക്കാ വണ്ടി ഇല്ലാത്തത് അഞ്ചു പേര് കയറുന്ന വണ്ടി രണ്ട് പേര് കയറുന്ന വണ്ടി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരാളെ അവൻ്റെ അവിടെ പോയി ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുത്തരും ഇല്ല ഇവിടെയെങ്ങും നീ തേടി നടക്കണം ഞായറാഴ്ച എവിടെ ഭാഷയുടെ പ്രസംഗം ഒന്നും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വിടുതലിൻ്റെ ആഴ്ചയാക്കണം സഭായോഗത്തിൻ്റെ മെതഡ് മാറ്റണം കർത്താവിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഈ മെതഡുകൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ തലമുറയിൽ ആത്മാക്കൾ വരികയില്ല പെന്തക്കോസിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് തീയമ്പുകളാണ് വരുന്നത് പുറകിൽ പന്തുണ്ട് അങ്ങനെയാ വണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന പരിയ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽപ്പിൻ അതാണ് തടയുന്നത് ശിരസ്ത്രം രക്ഷയാണ് രക്ഷയ്ക്കകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് അത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് കൈ ഒടിഞ്ഞാൽ കൈ പോയാൽ വേറെ കൈ വെക്കാം കാല് പോയാൽ വേറെ കാല് പ്ലാസ്റ്റിക് കാല് വെക്കാം തല പോയാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തല വെക്കാൻ ഒക്കെയല്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷയുടെ ശിരസ്ത്രം ഇവിടെയാണ് ചിന്താമണ്ഡലം ഇവിടെ വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിനക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശക്തിയേറി തലയൊട്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷയെന്ന ശിരസ്ത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം അത് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഓരോന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ് രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള പ്രാർത്ഥന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പം എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല അതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥന അന്നേരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്തോത്രം പറയാൻ പറയും അത് എവിടെ പോയാലും കുളിക്കുമ്പോഴാണേലും എടുക്കുമ്പോഴാണേലും വെളിയിൽ വരുന്ന ഭക്ഷണത്തിലാണേലും ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ആത്മീയ കാര്യം വരുവുള്ളൂ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം ചിലവഴിച്ചാൽ ആ പടങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ കിടക്കും അതെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും എന്നാൽ രക്ഷയെന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനമെന്ന ആ ഒറ്റ കാര്യം ഡിഫൻസ് ഉള്ളൂ മറ്റേതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് വെട്ടാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ വാള വചനം പഠിക്കണം നമുക്ക് വചനം വചനം ധ്യാനയില്ല വചനം എന്ന് പറയുന്ന തോട്ട്സാണ് തോട്ട്സ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏത് ചിന്തയാണ് ഈ പെന്തകുസാരുടെ മുഖത്തിനുള്ള പ്രകാശം എന്നാ അവർ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൻ്റെയാണ് എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഒരു ഒരു സന്തോഷമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പെന്തകുസാർക്കുണ്ട് നിൻ്റെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിന് കാരണം പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സാണ് നീ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് തരം തോട്ട്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും അതാ പാപത്തിൻ്റെ വഴികൾ എപ്പോഴും വഴക്കും എപ്പോഴും ക കള്ളുകൂടിയും അക്രമവും അനീതിയും എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ വന്ന് ഞായറാഴ്ച ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു ബുധനാഴ്ച ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നതാണ് ദൈവവചനം അത് അന്ന് നീ ആവർത്തിച്ച് പറയാം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിന് മുഹാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വിചാരപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വോത്രത്തോടെ ഇതൊക്കെ നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വാക്കുകളാലോ ക്രിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും വാക്കിനാലോ ക്രിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വിറക് വെട്ടുകയാണെങ്കിലും സ്വോത്രം പറ അടുപ്പിൽ അതെ അരി ഇടുകയാണെങ്കിലും സ്വോത്രം പറ വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ സ്വോത്രം പറ എപ്പോഴാണെങ്കിലും സ്വോത്രം പറയാൻ നിനക്ക് വിടുതലുണ്ട് നിന്നെ തൊടുകയില്ല ആ കവറിങ്ങിൽ നിൽക്കണം മോനെ അത് ബാക്കി ഇവിടെ വായിച്ചാട്ട് ആ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കേട്ടോണേ കേട്ടോണേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ചൊടുവിക്കൊണ്ടേ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യല നിന്റെ മൊബൈൽ നല്ലതാ പക്ഷെ ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്
നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും നീ പട്ടിണിക്ക് ഇടക്കിയാലെന്ന് അതിൻ്റെ അവിശ്വാസം താഴെ നിന്റെ വേലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരും പണമാണോ നിനക്ക് വേണ്ടിയത് അപ്പൊ ദൈവം എന്നാ ഒരു ദരിദ്രവാസിയാണോ വലിയവനായ ഒരു ദൈവം നിനക്ക് നുള്ളു തന്നാൽ അത് എടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ അതൊക്കെ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് നീ മുൻഗണന കൊടുക്കാവിൽ ആളുകൾ നിന്നെ സഹായിക്കും പിന്നെ വേലയിറക്കുമായിട്ട് നടന്നാൽ അത് നടക്കുകയില്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാതനയാലും ഫൈനലായിട്ട് അവിടെയാണ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാന്യ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു മൂന്നര നാലിന് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും ഇന്നൊരു വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ രാവിലെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കും അതെനിക്കൊരു സഹായമാണ് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിലും അല്ല ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിലും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടപാട് മതിയെന്നേ നിന്റെ മക്കളെ കല്യാണം നടക്കാനാണോ നിന്റെ ജോലി കിട്ടാനാണോ അതൊക്കെ അന്നേരം ദൈവം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും എൻ്റെ മകൾ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്കാരാണ് വിളിച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ശമ്പളം കൊടുത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ കളിപ്പീരായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മുകളിലോട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ മകൾ അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ ചെന്ന് പ്രയാസത്തിലാണ് അവളെ ഒന്ന് വിടിവിക്കണമെന്ന് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയില്ല സായിപ്പ ആ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഹർട്ടി കെവാൻസ് കമ്പനി പൊട്ടിപ്പോയി അവനും ഇല്ല അവൻ്റെ കമ്പനിയും തകർന്നു പോയി അവൾക്ക് തന്നെ അവനെ അവിടുന്ന് റിലീസ് കിട്ടി നിനക്ക് തന്നെ പ്രയാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ നിനക്കെതിരായി ഒരായുധവും ഭരിക്കുകയില്ല ആ കയ്യൊക്കെ ചുരുട്ടി കാണിക്കും ആ എൻ്റെ അതിരുതർക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അയലൂക്കങ്കാരൻ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കയ്യാലേക്ക് അതിരി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ആ ഇതെൻ്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒരു കത്തി എടുത്തോണ്ട് വന്നു കേട്ടോ ആ വിറക്കുക ഒരു കുറിയാ കൊച്ചേട്ടന അപ്പോൾ കല്ല് കല്ലൊക്കെ അവിടെ കാണും ഇത് എൻ്റെ സ്ഥലമാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എത്രയുണ്ടോ അത്രയും വെച്ച് കിട്ടാൻ പറഞ്ഞു കെട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണല്ലോ കെട്ടിക്കും കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇച്ചിരി പോയാലും വേണ്ടല്ലോ വഴക്കിന് പോയില്ല യാവൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പുള്ളിയെല്ലാം കെട്ടി പക്ഷേ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് അകത്ത് പുള്ളി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് ദൈവമാക്കളോട് കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല കോട്ടയത്ത് ഫാസ്റ്റർ സി സി തോമസ് എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അയാളുടെ ചുറ്റും കൊണ്ട് സമുദായക്കാർ വേലി കെട്ടി വഴിയിൽ വഴി കൊടുക്കാതെ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു സി സി തോമസ് ഉടനെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ കാലം എല്ലാം കമത്താൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം വെള്ളവും കമത്തിയിട്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി രാവിലെയായി ഉച്ചയായി രാത്രിയായി പാതിരായപ്പോഴത്തേക്കിനും അയ്യോ എന്നൊരു കരച്ചിൽ കിട്ടും അപ്പം വീട്ടിൽ ഈ വേലി കെട്ടിയവൻ വീട്ടിലെ വാതുക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തോമാച്ച ഞങ്ങൾ വേലി വേലി പൊളിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചങ്ക് കൂട്ടി പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം പുള്ളി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറഞ്ഞു പുള്ളി വേലിയും പൊളിച്ചു എടാ വേലി പൊളിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളോ നിൻ്റെ കൂടി ഉണ്ട് എനിക്കിട്ടെതിരായിട്ടൊന്നും കളിക്കാനും നോക്കിയല്ല ഏതവനാണെന്നൊന്ന് കാണട്ടെ ഏത് ദേവനാ വരുന്നേ സകലീ അധികാരം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാര്യം ഒക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ലോക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല വിഷയം നിങ്ങൾ കർത്താവിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായിരിക്കണം ആത്മാക്കളെ നേടണം പിറവം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് വിദ്വാന്മാർ പോയത് ഇവിടെ നിന്നാന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്രമാണ് ഐതിഹ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇത് പോരാ ആത്മാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ വരണം എല്ലാവരും ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാകരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തോടെ എഴുതി വെക്കണം ഈ സഭയ്ക്ക് ഇത്ര ആത്മാക്കൾ വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ദൈവം നിശ്ചയമായും തരും അതുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവ് മധ്യസ്ഥത ഇൻ്റർസെഷൻ സ്തോത്രം പറയണം പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കണം ഇൻ്റർസെഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആത്മാവിൽ
അന്നേരം ആ ഓരോന്ന് കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുട്ടു കുത്താനായിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കുക ദൈവനെ പഠിക്കുക കൂട്ടായ്മ പ്രാർത്ഥന അത് മതി നിത്യ കർത്താവ് അതേ ചെയ്തോളുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓരോ ദിവസവും ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു പോകാം ഈ തലമുറയിൽ പ്രവർത്തന വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവനെ കളയാം നമ്മുടെ പണം ചെലവിടാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ചെലവിടാം അടുത്ത തലമുറയിൽ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മടുത്താൽ അടുത്ത തലമുറ മടുക്കും അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പോർക്കളത്തിൽ പോരാടാം നമുക്ക് വിജയിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ